जय हिंद स्टूडेंट्स वेलकम टू अंजनाज क्लास स्टूडेंट्स वी आर मीटिंग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और इस बीच में हम बहुत कुछ भूल भी गए हैं हमारी बुक्स कहाँ रखी थी और हम कहाँ थे लेकिन आप जब स्कूल खुल रहे हैं हमको फिर से पढ़ना है और सीखना है और अच्छे से इंग्लिश को सीखना है तो स्टूडेंट्स आज हम आपकी इंग्लिश की वर्कबुक को कैसे हल करना है ये सीखेंगे और इंग्लिश के क्लासरूम में चलेंगे और वहाँ देखते हैं कि टीचर वहाँ पर क्या पढ़ा रही हैं तो चलिए बच्चों चलते हैं आपकी इंग्लिश के क्लासरूम में स्टूडेंट्स हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ योर इंग्लिश क्लास रूम एंड देर आर टू स्टूडेंट्स We know them. One is Ravi and the other one is Meena. ये जो पिक्चर है वो आपके इंग्लिश के क्लास रूम का पिक्चर है और वहाँ पर जो दो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जानते हैं रवि और मीना को और यहाँ क्लास में टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप सामने देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर ए फॉर एप्पल बना हुआ है और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टीचर को ध्यान से सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश एंड टीचर इज टीचिंग दैम तो हम बच्चों देखते हैं कि यहाँ रवि और मीना आपस में क्या बात करते हैं वो एक दूसरे से क्या जानना चाहते हैं तो हम उनके क्वेश्चंस और आंसर्स को भी देखेंगे स्टूडेंट्स रवि आज हु इज टीचिंग इन द क्लास फर्स्ट क्वेश्चन इज रवि आज हु इज टीचिंग इन द क्लास एंड मीना आंसर्स मिस्टर और मिसिस स्टूडेंट्स जब हमें किसी पुरुष या मेल टीचर के बारे में बात करना है तब हम उनके नाम से पहले लिखते हैं मिस्टर और जब हम लेडी टीचर के बारे में लिखते हैं तो उनके नाम से पहले हम मिसिस या मिस का प्रयोग करते हैं मीना आंसर्स मिस्टर और मिसिस ब्लैंक स्पेस इसमें आपको अपने टीचर का नाम को फिल करना है इस टीचिंग इन द क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डू यू सी ऑन द बोर्ड वॉट यानी क्या डू यू सी आप देखते हैं ऑन द बोर्ड बोर्ड पर जो ब्लैक बोर्ड है उस पर आपको क्या दिखाई देता है ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड Meena answers there is a picture of board पर किसकी picture है वो picture को Meena यहाँ पर बताती है कि there is a picture of हमने क्या देखा था apple there is a picture of apple on the board next question is Ravi asks how many students are there in the classroom how many हाउ मैनी मतलब कितने जब काउंटेबल नाउन हो जिनको हम गिन सकते हैं जैसे बॉयज़ को गिन सकते हैं स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं बनानाज को गिन सकते हैं एप्पल्स को गिन सकते हैं तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे हाउ मैनी हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास रूम क्लास रूम में कितने बच्चे हैं मीना आंसर्स आपको भी अपनी बुक में से काउंट कर लेना है बच्चों को और आपको यहाँ पर भरना है देयर आर आप यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट को भरना है आपको देयर आर खालिस्तान है स्टूडेंट्स इन द क्लास रवि आस नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द बुक किताब कहाँ है वेयर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम स्थान के बारे में जानना चाहते हैं वेयर मीना आंसर्स द बुक इज ऑन अब वो मीना बताती है बुक कहाँ है टेबल पर है ऑन द टेबल तो उसने स्थान बता दिया तो वेयर का प्रयोग हम स्थान के लिए करते हैं और आंसर में हम उस जगह को लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि व्हेन डू यू कम टू स्कूल तुम स्कूल कब आती हो आप स्कूल कब आते हैं व्हेन यानी कब तो जो व्हेन क्वेश्चन वर्ड होता है इसका प्रयोग हमेशा समय के लिए किया जाता है मीना आई कम टू स्कूल एट मैं स्कूल आती हूँ कब आती हूँ तो निश्चित समय वो बताएंगे टेन थर्टी पे आती हूँ इलेवन थर्टी पे ट्वेल्व थर्टी पे या मॉर्निंग में सेवन थर्टी पे जो भी उसका स्कूल आने का समय है वो उसको यहाँ पर मेंशन करेगी 
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि वाई आर यू हैप्पी खुश क्यों हूँ रवि मीना से पूछता है कि तुम खुश क्यों हो और मीना आंसर देती है आई एम हैप्पी बिकॉज वी आर जब क्वेश्चन बच्चों वाई से पूछते हैं तो उसका आंसर हमेशा बिकॉज में लिखते हैं क्योंकि हमें वजह बतानी पड़ती है तो मीना यहाँ पर ये आंसर लिखती है अब इसकी वो क्या वजह बताती है हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि आज विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है मीना आंसर्स खालिस्तान है इज माय फेवरेट सब्जेक्ट ये मेरा पसंदीदा विषय है इस तरह से बच्चों हमने देखा कि रवि और मीना आपस में कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं अब हम इनका देखते हैं कि आंसर किस तरह से लिखा जाता है और जो आंसर हम पढ़ेंगे आपको अपनी वर्कबुक में पेंसिल से उनको नोट कर लेना है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था रवि आज हु इज टीचिंग इन द क्लास क्लास में कौन पढ़ा रहा है मीना आंसर्स मिसिस जैन इज टीचिंग इन द क्लास मिसिस जैन इज टीचिंग इन द क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन रवि व्हाट डू यू सी ऑन द ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे आप क्या देखते हैं मीना आंसर्स देयर इज अ पिक्चर ऑफ एन एप्पल ऑन द ब्लैक बोर्ड जो बोर्ड है उस पर एक एप्पल का चित्र है एक सेब का चित्र है नेक्स्ट क्वेश्चन रवि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम तो स्टूडेंट्स हमने सीखा था हाउ मैनी यानी हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है संख्या बतानी है तो अब आप इसको आंसर को बड़े आसानी से लिख देंगे जो क्वेश्चन हाउ मैनी से बनता है फिर उनका आंसर होगा देयर आर एट स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम आपने देखा होगा पिक्चर में एट स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है देयर आर एट स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द बुक बुक कहाँ है अब हमको ये प्लेस बताना है एंड द आंसर इज आंसर इज मीना आंसर द बुक इज ऑन द टेबल द बुक इज ऑन द टेबल टेबल पर है किताब कहाँ है टेबल पर है नेक्स्ट क्वेश्चन रवि आस वेन डू यू कम टू स्कूल रवि आस मीना रवि मीना से सवाल करता है कि तुम स्कूल कब आती हो वेन यानी कब तो आंसर होगा मीना आंसर्स आई कम टू स्कूल एट टेन थर्टी ए एम आई कम टू स्कूल एट टेन थर्टी ए एम मैं सुबह साढ़े दस बजे आती हूँ स्टूडेंट्स रात को बारह बजे से लेकर सुबह बारह बजे तक का समय होता है उसके साथ हम ए एम का प्रयोग करते हैं और दोपहर बारह बजे के बाद से रात को बारह बजे तक हम पी एम का प्रयोग करते हैं तो ये जब भी आप टाइम मेंशन करें तो उसमें आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि वाई आर यू हैप्पी रवि आस मीना रवि मीना से पूछता है तुम खुश क्यों हो वाई वाई यानी क्यों अब हमको इसमें वजह बतानी है और जब वजह बताते हैं कारण बताते हैं तो उसका आंसर हम बिकॉज से लिखते हैं तो मीना आंसर्स आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ बिकॉज वी आर इन द स्कूल क्योंकि हम स्कूल में हैं बच्चों स्कूल आके अच्छा लगता है ना तो मीना कहती है बिकॉज वी आर इन स्कूल मतलब रवि और मीना स्कूल में इसलिए वो खुश है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट रवि आस मीना मीना से पूछता है तुम्हारा फेवरेट यानी पसंदीदा सब्जेक्ट विषय कौन सा है विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट मीना आंसर्स इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट मीना आंसर देती है कि इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सो so स्टूडेंट्स इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स को सीखा और पढ़ा अब इनको हम एक क्लासीफाई कर लेते हैं कि किस वर्ड का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं डब्ल्यू एच ओ हु हु का अर्थ होता है कौन इसका प्रयोग हमेशा हम सब्जेक्ट के यानी किसी व्यक्ति के लिए करते हैं हु का प्रयोग मैं आपके लिए भी कर सकती हूँ मेरे लिए भी कर सकती हूँ तो किसी भी पर्सन के लिए हम कर सकते हैं वॉट वॉट यानी क्या ये किसी एक्शन को आइडिया को बताने के लिए वॉट का प्रयोग करते हैं वेन वेन का प्रयोग हम कब यानी समय बताने के लिए करते हैं When, where, 
वेयर का प्रयोग हम प्लेस और पोजीशन को बताने के लिए मतलब स्थान और स्थिति को बताने के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं और इसको हिंदी में हम कहते हैं कहाँ वाई वाई यानी क्यों कारण के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है विच विच यानी कौन सा कोई हमको अपनी पसंद बतानी हो चॉइस बतानी हो तो हम विच का प्रयोग करते हैं हाउ हाउ एच ओ डब्ल्यू हाउ हाउ का प्रयोग हम तरीका बताने के लिए करते हैं मैनर बताने के लिए तरी बत, करते हैं और इसका अर्थ इसका हिंदी में अर्थ होता है कैसा हाउ मैनी कितने जब हमारे पास ऐसी संज्ञा हो जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन हो तब हम वहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं हाउ मच जब संज्ञा को गिना नहीं जा सकता है तब हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम एक बार और समझ लेते हैं कि हाउ मैनी का प्रयोग हाउ मैनी यानी किसी चीज़ को हम अगर काउंट कर सकते हैं लाइक like हमारे पास एक टोकरी है उसमें मैंगोज हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मैंगोज इनको हम काउंट कर सकते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट बास्केट में कितने मैंगोज हैं है ना तो जब हम काउंट कर सकते हैं नाउन को तो हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर हाउ मैनी का अब हम सीखते हैं हाउ मच यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं जैसे अगर मैं आपसे कहूँ हाउ मच मिल्क इज देयर इन द पैन पैन में बर्तन में या आपके जो बर्तन होता है दूध का उसमें कितना मिल्क है तो उसको काउंट नहीं कर सकते ना तो हाउ मच यानी मच मिल्क है लेस मिल्क है ये हम करते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इस तरह से हमने ये कुछ क्वेश्चन वर्ड सीखे अब इनका प्रयोग कैसे किया जाता है आ, उनको हम जानेंगे स्टूडेंट्स आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर हमको सेंटेंस को कंप्लीट करके देना है पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू आप क्या करते हैं और इसमें दो एक्शन बताए गए हैं वन बॉय इज ईटिंग समथिंग and one boy is drinking something. Next question है what does he do? अब एक लड़के के बारे में बात करें कि वो क्या करता है What does he do? तो इसमें दो action है एक खेलने का है और एक सोने का यानी sleep sleeping का है Third question है what does she do? अब आपके सामने दो girls हैं और उनके लिए उनके actions को बताया जा रहा है और इसमें दो एक्शन बताए गए हैं डांस और सिंग नाचने का और गाना गाने का अब इनको हम कैसे आंसर करेंगे वो हम देखते हैं तो आपके सामने जो ये एक्टिविटी दी गई है उसमें पहला था व्हाट डू यू डू आप क्या करते हैं तो पहला है पहले में लड़का खाता है तो देन आई आंसर आई ईट आई ईट हम ब्लैंक स्पेस में भरेंगे ईट दूसरे में वो बच्चा Uh, कुछ पीता है तो मैंने आंसर लिखा आई ड्रिंक ये जो सामने जो बच्चा है वो मैं हूँ तो आई ईट और इसका एक्शन uh, होगा आई ड्रिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही डू वह क्या करता है अब एक लड़के के बारे में बात हो रही है कि देखिए आप उसमें वो एक बॉल से खेल रहा है तो आंसर आएगा ही प्लेज ही प्लेज प्लेज मतलब खेलना दूसरे में वो बच्चा सो रहा है तो हम लिखेंगे ही स्लीप्स ही स्लीप्स क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट डज शी डू अब इसमें तस्वीर में दो लड़कियां हैं एक लड़की डांस कर रही है और एक लड़की गाना गा रही है तो फर्स्ट पिक्चर शोज दैट शी इज डांसिंग कि वो डांस कर रही है तो आंसर आएगा शी डांसेस वो डांस करती है नृत्य करती है और दूसरे में हम लिखेंगे शी सिंग्स देखिए वो लड़की क्या कर रही है वो गाना गाती है शी सिंग्स स्टूडेंट इस तरह से एक और हमारे पास एक सब्सटीट्यूशन टेबल है उसमें हमको सेंटेंसेस को बनाना है हमारे पास लेफ्ट साइड में तीन सब्जेक्ट हैं ही आई और शी स्टूडेंट्स इसमें आप सबसे पहले हम ये सीख लेंगे आप इसको एक अच्छे से समझ लीजिए कि ही और शी के साथ जो वर्ब आएगी उसमें हमेशा हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं एस या ई एस लगाते हैं जबकि आई के साथ वर्ब को एज इट इज़ लिखते हैं ठीक है 
तो अब हम इनको बनाते हैं एक सेंटेंस आपको मैं बना के बताती हूँ ही ड्रिंक्स आई ड्रिंक शी ड्रिंक्स आपको समझ में आ रहा है ये ही ड्रिंक्स आई ड्रिंक शी ड्रिंक्स आप देखते हैं और सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं तो ये जो स्क्रीन पर हैं आपको सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं जो हमने सब्सटीट्यूशन टेबल जो पीछे टेबल दी गई दी गई थी उससे हमने ये सेंटेंसेस बनाए हैं पहला है आई ड्रिंक मैं पीती हूँ ही ड्रिंक्स वह पीता है शी ड्रिंक्स वह पीती है नेक्स्ट सेंटेंस है आई प्ले ही प्लेज शी प्लेज नंबर थ्री आई ईट शी ईट्स ही ईट्स नंबर फोर आई डांस शी डांसेस ही डांसेस आई सिंग नंबर फाइव आई सिंग देखिए सिंग के साथ मैंने एस का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर है आई शी सिंग्स अब जब सब्जेक्ट शी है तो वर्ब में हमने एस लगाया है ही सिंग्स नंबर सिक्स लास्ट है ये आई स्लीप स्लीप आई के साथ मैंने वर्ब में एस नहीं लगाया है ही स्लीप्स शी स्लीप्स इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस सब्सटीट्यूशन टेबल को कंप्लीट किया और आपको अपनी वर्क बुक में इसको पेंसिल से नोट कर लेना है एक और हम टेबल देखते हैं और इसमें आपको यू हैव टू लुक एट द इमोजीज एंड कंप्लीट द आंसर टू द क्वेश्चंस ये जो सामने आपको इमोजीज दिख रही होंगी स्टूडेंट्स आप लोग सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें इमोजीज होती हैं मैसेजिंग में और उससे हम मैसेज कर सकते हैं तो जो पहली इमोजी है वो लिप्स को नीचे की तरफ है यानी ये इमोजी क्या है सेड की है मतलब दुखी बताने की है तो उसमें हाउ आर यू फीलिंग आप कैसा महसूस कर रहे हैं हम लिखेंगे आई एम सैड मैं सैड हूँ लेकिन जो दूसरी इमोजी है उसमें बच्चा खिलखिला रहा है मीन्स आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ हाउ इज ही फीलिंग क्वेश्चन नंबर टू हाउ इज ही फीलिंग तो देखिए वो जो इमोजी है वो उसमें ये बता रहे हैं कि वो सो रहा है सोने का है तो हम लिखेंगे ही इज स्लीपी ही इज स्लीपी उसको नींद आ रही है लेकिन दूसरे में वो जो इमोजी है वो थकावट बता रही है तो ही इज टायर्ड ही इज टायर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ इज शी फीलिंग अब इसमें एक गर्ल की इमोजी है और उसमें हमें देखना है कि वो कैसा महसूस कर रही है हाउ इज शी फीलिंग उसको कैसा लग रहा है एंग्री है वो देख गर्ल इज एंग्री तो शी इज एंग्री देखिए उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई है तो वो एंग्री है शी इज एंग्री लेकिन नेक्स्ट जो इमोजी है उसमें चश्मा लगा हुआ है और काफी रिलैक्स दिख रहा है तो दिख रही है इमोजी तो हम लिखेंगे शी इज रिलैक्सड शी इज रिलैक्सड तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको इसे वर्कबुक में आपको फिल करना है इसके बाद हम वी फ्रेम द सेंटेंस फ्रॉम द सब्सटीट्यूशन टेबल अब हम सब्सटीट्यूशन टेबल से हमको सेंटेंसेस को फ्रेम करना है तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट हैं आई ही सोनू शी डॉली और हमारे पास वर्ब है एस एंड एम तो स्टूडेंट सब्सटीट्यूशन टेबल बनाते समय आप ये ध्यान रख लीजिए कि आई के साथ वर्ब आती है एम और बाकी सब ये ही सोनू शी डॉली इनके साथ हम प्रयोग करेंगे इज क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो अब स्टूडेंट्स uh, हमारे पास बिल्कुल आसान हो गया सेंटेंसेस को बनाना और एक एग्जांपल है हमारे पास आई एम हैप्पी I am happy. आप देखते हैं बाकी सेंटेंसेस हमारे कैसे बनते हैं तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था I am happy. सेकेंड सेंटेंस बनाए बनेगा He is angry. He is angry. नंबर थ्री सोनू इज टायर्ड सोनू इज 
tired number 4 she is sleepy she is sleepy number 5 dolly is said dolly is said number 5 i am relaxed i am relaxed तो आपने इस तरह से देखा सब्सटीट्यूशन टेबल में से हमने जब सेंटेंसेस बनाए तो इन सेंटेंसेस को देखने के बाद हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जब हमारे पास सब्जेक्ट होता है आए तो उसके साथ हम वर्ब एम का प्रयोग करते हैं और हमारे पास देखिए दो सेंटेंस बने आई एम हैप्पी आई एम रिलैक्सड हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम एंग्री I am tired I am sleepy I am sad I am relaxed Isi tarah se hamare paas do aur hamare paas subject se jaise he sonu she dolly yani ye the third person aur singular the aur inke sath hamesha is ka prayog hota hai jab i ke sath am ka prayog hoga to she he she aur कोई भी नाम होगा तो उनके साथ इज का प्रयोग होगा तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं जैसे ही इज हैप्पी शी इज हैप्पी डॉली इज हैप्पी सोनू इज हैप्पी ही इज एंग्री सोनू इज एंग्री शी इज एंग्री डॉली इज एंग्री एक और बनाते हैं हम Sonu is happy Sonu is tired Sonu is sleepy Sonu is sad Dolly Dolly is happy Dolly is angry Dolly is tired Dolly is sleepy Dolly is sad and Dolly is relaxed To so students is tarah se aapne dekha ki jab hum uh, i ka prayog karte hain to i ke sath am सब्सटीट्यूशन में हमने इसका प्रयोग किया और जब हमारे साथ में शी ही सोनू और डॉली थे तब हमने इनके साथ में प्रयोग किया हमने इसका और इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस को बनाया तो स्टूडेंट्स आज हमने अपने क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें सीखी कुछ क्वेश्चन वर्ड सीखे जैसे हु वॉट हाउ मैनी वेयर वेन वाई विच इनका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं और इनका आंसर इनसे आंसर कैसे दिया जाता है हु के प्रयोग के लिए हु से जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमेशा किसी व्यक्ति का नाम आता है व्हाट का प्रयोग करते हैं व्हाट से जब प्रश्न करते हैं उसमें आइडिया पूछा जाता है हाउ मैनी वहाँ पर हम काउंटेबल नाउन यानी जिन नाउन को संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसमें वो जानने के लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं वेन का प्रयोग समय बताने के लिए करते हैं वेयर का प्रयोग स्थान के लिए करते हैं और विच का प्रयोग भी कौन सा ये पूछने के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज के क्लासरूम में क्वेश्चन वर्ड्स को सीखा और आई के सा आई और ही शी के साथ किन वर्ब्स का प्रयोग होता है इसका प्रयोग करना भी सीखा मुझे आई होप that you like my class and you will learn aur aap iske baad apni workbook ko isi tarah se fill kar lenge thank you very much